നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലും സിക്സ്ത് സെമ്മിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഡി സി എസ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോളം ബീംസ് അങ്ങനെയുള്ള ബെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മൾ സെവൻത്ത് സെമ്മിൽ വരുമ്പം എസ് സെവനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ചാണ് ഈ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ സിലബസ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോഡ് കോമ്പിനേഷൻ ലിമിറ്റ്സ്റ്റേഡ് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് കണക്ഷൻസ് ഓഫ് ബോൾഡഡ് ആൻഡ് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻ ഇത്ര ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ള പ്രോർഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് അവൈബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് കെയറി ചെയ്യുകയും ആ ലോഡിനെ സേഫ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ കാണാം ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സും കാണാം നമുക്ക് ഈ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സൈറ്റിൽ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലും സൈസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ഷോപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ക്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് സൈറ്റിൽ വെച്ചും നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വെച്ചും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ പോലെ ലോഡ് കെയറി ചെയ്യുകയും ആ ലോഡിനെ ഈ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് വരുന്ന ലോഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് കാണാം ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻസ് കാണാം അപ്പം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മളെ കോളവും ബീമും ഓക്കെ ഇത് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബീമ് ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കോ കോളം നമ്മളിപ്പം കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കോളവും ബീമും നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക്
ബോൾട്ട് ബോൾട്ടഡ് കണക്ഷൻ അങ്ങനെ പല കണക്ഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ കണക്ഷൻസ് ഈ ഈ ബോൾട്ട് റിവറ്റ് ബോൾട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് റൂഫ് സ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു റൂഫ് സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള റൂഫ് സ്ട്രസ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂഫിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കോമൺലി ആയിട്ട് റൂ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല ഷേപ്പിലുള്ളതും സൈസിലുള്ളതും സ്റ്റീൽസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റൂഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജസ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ വെച്ച് പല ഇടങ്ങളിലും നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രെയിം സാധാരണ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രെയിംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ കോളംസും ബീംസും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയ കോളംസ് സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കോളംസും ബീംസും ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിമ്മിനി നമ്മൾ ചിമ്മിനി കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ചിമ്മിനികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിമ്മിനി നമുക്ക് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് ചിമ്മിനിയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് കോൺക്രീറ്റ് ചിമ്മിനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ചിമ്മിനികൾക്ക് കാണും ഇനി ഒരാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവർ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവർ കോമൺലി ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള സൈസിലും ഷേപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവർ അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇത്രയും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഡോംസ് ഡോംസ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ ഡോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി ഡി സി എസിൽ പഠിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറും വെച്ച് നമുക്ക് ഡോംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ടാങ്ക് കോൺക്രീറ്റിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറും സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന് മേൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈസ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്രേഷ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും യൂണിഫോമിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പെർഫോമൻസ് ductility toughness high ductility and toughness addition to existing structures ability to fasten to fasten together by several simple connectors adaptation to prefabrication quick installation ability to be rolled into wide variety of steel and shape reuse long life span easy to recycle idana nammude steel structuresinte main advantages okke ithreyana നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൈസിലൊരു ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് യൂസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് സൈസുള്ള കോളംസ് ഒക്കെ കൊടു
രണ്ട് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ച് മാറ്റണം വേറൊരിടത്ത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോൾട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിന് വേറൊരു കേടുപാടും ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് ആ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ബോൾട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ട് നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനിയുള്ളത് ക്യുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ായിരിക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലും സൈസിലും നമുക്കതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ആ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കൺസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ക്യൂറിങ് കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ടൈം നമുക്ക് കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഓൾറെഡി ഫാബ്രിക്ക് ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടൈം അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് റീയൂസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ലൈ ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് പിന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പം സസ്റ്റബിലിറ്റി ടു കൊറോഷൻ ഹൈ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫയർ പ്രൂഫിംഗ് കോസ്റ്റ് ബ അതുപോലെ ബക്ലിംഗ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് കൊറോഷൻ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ കൊറോഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ എയറുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അത് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊറോഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പെയിൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിന് പുറത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സിന് ആൾറെഡി ഹൈ കോസ്റ്റാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനൊരു ലോസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫയർ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറുടെ ഫയർ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫയർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻറ്റെനൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ബക്ലിംഗ് സംഭവിക്കാം അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ എന്താണ് ഈ ബക്ലിംഗ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പറാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ക്രഷായാണ് പോകുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലോഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ലോഡ് വരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കോൺക്രീറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീൽ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ബക്ല ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അതായത് ഒരു വളവ് വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിനൊരു വളവ് വന്നിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രഷ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിന് ബക്ലിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ബക്ല ചെയ്ത് പോ
ഇത് വേരി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് വേരി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോഷണലായിരിക്കും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പ്രൊപ്പോഷണലായിരിക്കും ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും വിത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു സ്ട്രെയിനെ പറയുന്നതാണ് ഹുക്ക് ലോ ഹുക്ക്സ് ലോ അപ്പോൾ ഈ റീജിയനിൽ ഹുക്ക്സ് ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിനും ഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ വരെയുള്ള പോയിന്റിൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കാണിക്കുക അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിന് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ വേരി ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആ പണ്ടത്തെ സൈസ് സൈസിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ തിരിച്ച് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ പഴയ സൈസിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ആ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ഈൽഡിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഒയ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഒയ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഈ ഈൽഡിംഗ് പോയിന്റ് എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വരെ നമുക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ സ്ട്രക്ചർ പഴയ രീതിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമെങ്കിൽ ഈ ഈൽഡിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക് നമ്മുടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ വേരി ചെയ്താലും ആ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ തിരിച്ചെത്തൂല അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് വരെ നമ്മുടെ ഈ ലോങ് ഈൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെൽഡ് സ്റ്റീൽ ഈൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുവരെ ഈൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കില്ല അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും നമ്മളെടുത്ത മൈൽഡ് നമ്മളെടുത്ത മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇതാണെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പം അത് ഈൽഡ് ചെയ്ത് ഈൽഡ് ചെയ്ത് ഈൽഡ് ഈൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വേരി ചെയ്ത് വേരി ചെയ്ത് ഇത് ഈൽഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എത്തി ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഈൽഡ് ചെയ്യില്ല അതിന് ഒരു നെക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഉണ്ടാവും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായി ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവും ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റപ്ചർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബി ഈ ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് റപ്ചർ റപ്ചർ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കാർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ആണ് പ്രോ രണ്ട് ടൈപ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് ബുക്കിൽ ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കോഡ് ബുക്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്ന കോഡ് ബുക്കിൽ ക്ലോസ് നമ്പർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോയിസൺ റേഷ്യോ മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി കോവിഷൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് നമ്പർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലും മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിലും മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം അപ്പോൾ ആ കോഡ് ബുക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് ഈ ക്ലോസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ കുറേ പറഞ്ഞല്ലോ പല 
വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ മെമ്പറിന് ഈ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്ന ഈ മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്ലാഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു ഐ സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് ഉണ്ട് മുകളിലും ഉണ്ട് താഴെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷനിൽ ഈ മുകളിലും താഴെയും കാണുന്നതിനാണ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള മെമ്പറിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സെക്ഷനിൽ എന്താ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് ഒരു വെബുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലാഞ്ചിലുള്ള വിത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ സെക്ഷൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഐ സെക്ഷനെ നമ്മൾ കോമൺലി ആയിട്ട് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബീം സെക്ഷൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ബീം സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഐ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കോമൺലി ആയിട്ട് ബീം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ബീം സെക്ഷൻ എന്ന് കൂടി പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഐ സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള രണ്ട് പോർഷനെയാണ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഐ സെക്ഷൻ ഈ ഐ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇതാണ് ഐ സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ മെമ്പർ ഒരു ഐ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റോഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റോഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷൻ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ബീംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ എസ് ജെ ബി എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ബീം അതായത് ഐ എസ് എൽ ബി ഐ എസ് എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ബീം അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം ബീംസ് ഉണ്ട് ഐ എസ് എം ബി ഓക്കെ ഐ എസ് എം ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം ബീംസ് അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാൻസ് ബീം ഐ എസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബീം ഐ എസ് ബി എച്ച് ബി ഓക്കെ ഐ എസ് ബി എച്ച് ബി ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് എച്ച് ബി ആണ് ഐ എസ് എച്ച് ബി ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് റോഡ് സ്റ്റീൽ ഐ സെക്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് സ്റ്റീൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷീ സി ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഈ ഈ സൈസ് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ ഈ പോർഷനാണ് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് വെബ് ഓക്കെ ഫ്ലാഞ്ച് പോർഷൻ ഉണ്ട് വെബ് ഉണ്ട് ഈ തിക്നെസ്സിന് ഇതുവരെയുള്ള വിട്ടിനെ പറയുന്നതാണ് ഫ്ലാഞ്ച് വിട്ട് ഇത്രയും ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റിനെ പറയുന്നത് ഡെപ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഇതാണ് ചാനൽ സെക്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി ചാനൽ സെക്ഷൻ അത് സ്റ്റീൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ അതായത് ചാനൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ മെമ്പേഴ്സിനെ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സി ഷേപ്പിൽ ചാനൽ ഷേപ്പിലാണ് ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഈ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതും ഐ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇതിനും പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിലുള്ള ഇതിലെ ടൈപ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ചാനൽ അതായത് ഐ എസ് ജെ സി ഐ എസ് ജെ സി ആണ് ഐ എസ് എൽ സി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഐ എസ് ജെ സി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ചാനൽ ഐ എസ് എൽ സി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ചാനൽ ഐ എസ് എം സി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെഷ്യൽ ചാനൽ ഐ എസ് എൽ സി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സെക്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇനി അടുത്തുള്ളത് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ആംഗിൾ പോലെ ഇരിക്കില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കാം അതായത് ഇതാണ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനി റോഡ് സ്റ്റി റോഡ് സ്റ്റീൽ ടീ സെക്ഷൻ ടീ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ടീ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം ആ ഇതുപോലെ ത ടീ ഷേപ്പിലിരിക്കില്ലേ ഈ ടീ ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റോഡ് സ്റ്റീൽ ടീ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻസ് പോർഷൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ വെബ് പോർഷൻ ഓക്കെ പ്ലാൻസും വെബ് പോർഷൻ ടീ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്നതാണ് റോഡ് സ്റ്റീൽ ടീ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷനിൽ ടീ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഫോം ഒരു ടീ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റോഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടീ ബാർസ് ഐ എസ് എൻ ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ഫ്ലാൻസ്ഡ് ടീ ബാർസ് ഐ എസ് എസ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡെഗ്ഡ് ടീ ബാർസ് ഐ എസ് എൽ ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ടീ ബാർസ് ഐ എസ് എൽ ടി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കി പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് ഐ സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി ഇനി ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്